ചേച്ചി പ്രണബ് ഓറ പയ്യ ഇവിടെ ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ശരി നിന്റെ നിന്റെ ഏട്ടൻ വരുമ്പോ അയാളെ ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തണം പുറത്തേക്ക് ഇവിടരുത് ഞാൻ പ്രണബിനോട് സംസാരിക്കണ്ട അവനെ പറഞ്ഞു വിട് അമ്മ അറിഞ്ഞ പിന്നെ വെറുതെ ടെൻഷൻ ആവും പ്ലീസ് ചേച്ചി ആ ശരി നീ നീ ടെൻഷൻ ആവാതെ നീ ഏട്ടനെ പുറത്തേക്ക് വിടാതിരുന്ന മാത്രം മതി നിന്റെ <laughs> 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 നിന്റെ ചേച്ചി ശരിക്കും ഈ പുസ്തകം പോലെയാണ് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇനി തുറന്നാലോ വെരി ബോറിംഗ് അപ്പോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ അതോ ബോറിംഗ് ആണോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് നിന്റെ ചേച്ചിയെ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത് ഐ ലവ് പ്ലേയിങ് ഗെയിംസ് വിത്ത് ഹർ ഗെയിം ബെഡ്റൂം സീക്രെറ്റ്സ് ഏട്ടാ ഒരു ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരികൾ ഏട്ടന്റെ ഏട്ടന്റെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിക്കുന്നു പ്രണവ് നോക്കൂ സമയം മാറിയിരിക്കുന്നു ബന്ധങ്ങളും മാറിയിരിക്കുന്നു നീ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ നിനക്ക് മാത്രമേ വേദന ഉണ്ടാക്കൂ നോക്കൂ പ്രണവ് അമ്മ നിന്നെ പറ്റിയോ ബുൾബുളിനെ പറ്റിയോ ഒന്നും തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ല അമ്മക്ക് സുഖമില്ലാത്തതാ അമ്മ ഒരു ബി പി പേഷ്യന്റ് അമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും സംസാരിക്കാനല്ല വന്നത് പിന്നെ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കല്യാണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ വന്നതാണ് അവയുടെ വീട്ടിലും ചേച്ചി തെളിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ബുൾബുൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്കറിയാം കല്യാണത്തിൽ എന്തോ തിരിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു തിരിമറി ഇല്ല പ്രണവ് നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അഭിഷേക് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഈ കല്യാണത്തിന് തയ്യാറായത് അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നന്നായിട്ട് അറിയാമല്ലോ ഏതെങ്കിലും ചടങ്ങിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ടോ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു അല്ല മോനത് എവിടെ പോവാ അഭിഷേകിനെ കാണാതെ പോവാണോ ഇല്ല ആന്റി അത് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു ജോലി തീർക്കാൻ അത് എന്ത് ജോലിയാ കാണാതെ പോകാൻ മാത്രം അതുമല്ല വീട്ടിൽ ആദ്യം വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ വീടില്ല ഞാൻ ബുൾബുളിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ അവൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മുതിർന്നവരോട് തർക്കിക്കാൻ പാടില്ല ഇരിക്കാൻ ഞാൻ കഴിക്കാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം മോളെ ഇവനെ പോവാൻ അനുവദിക്കല്ലേ ഏട്ടാ ഏട്ടന്റെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ സോങ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ആൽബം എന്റെ പാട്ടിന്റെ സിരി വണ്ടിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം ഏട്ടാ എനിക്കിപ്പ വേണ്ട ഞാൻ പിന്നെ ചോദിച്ചോളാം പിന്നീട് ഞാൻ മറന്നു പോകും ഐ ഇൻസിസ്റ്റ് ഓ ഗോഡ് ഏട്ട പുറത്തേക്ക് പോയല്ലോ ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോയ ഇതിലും വലിയ പ്രോബ്ലം ആകും എന്തെയും നോക്കു പ്രണവ് നീ പറയുന്നതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നീ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയം ശരിയല്ല പ്രിയേച്ചി എനിക്കിനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ ബുൾബുളിന് എനിക്ക് ഇവിടെയുള്ള മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയും വേഗം ക്ലിയർ ആവുന്നു അത്രയും നല്ലതാ മാത്രമല്ല മറ്റൊരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം ഒരിക്കലും തുടരാനേ പാടില്ല സോ ലെറ്റ് മീ എൻഡോൺ ജിസ് ഹേ പ്രണവ് വാട്ട് എ പ്ലസൻറ്റ് സർപ്രൈസ് നീ എന്നെ കാണുന്നു വന്നതാ പ്രിയക്കറിയോ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എൻ്റെ നിഴലായിരുന്നു ഇവൻ ഞാൻ എവിടെ പോയാലും ഇവൻ അവിടെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഇന്നിവിടെ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ നടത്താൻ അതുപോട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് ശല്യമൊന്നും ആയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ബ്രോ ഞാനിവിടെ വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തിയെ കാണാൻ വന്നതാണ് അല്ലേ പിന്നെ ആ സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തി ഞാനാണ് എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ വന്നതാണ് അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്തു പറ്റി എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സന്തുഷ്ടരല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു 
ചായയും പലഹാരം എത്തി അനി ഇവനെ കണ്ടില്ലേ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ റിസപ്ഷനിൽ വെച്ച് അതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല ആന്റി ഇല്ല എന്തൊരു സൂത്രക്കാരിയായി കണ്ണാടി വീട്ടിൽ ഒരാളെ പോലും അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പ്രണവിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ഇവൾ എത്രത്തോളം സൂത്രശാലിയാണെന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു അയ്യോ മോനൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് അവൻ പൊക്കോട്ടെ അവൻ ഒത്തിരി ജോലി തിരക്കുള്ളവനാ അതെന്താണെന്നറിയോ ഒത്തിരി വിലയുണ്ട് ഇവന്റെ സമയത്തിന് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒരുമിച്ച് നോക്കുന്നവനാണേ അമറായി ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ് അയ്യോ പാവൻ ചായ പോലും കുടിച്ചില്ല ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് വരാം സോറി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തതിന് രാവിലെ നീയും വന്നില്ല നിന്റെ ഫോണും വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അവളുടെ മുഖത്ത് നോക്കില്ല എന്റെ വീട്ടിൽ പോവാ അവിടുന്ന് ഡ്രസ്സ് എടുത്ത് നേരെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ഉടനെ വരാം മോളും മരുമോനും കൂടി മറുവീട്ട് കാണാൻ വന്ന അവര് രാത്രിയിൽ അവിടെ തങ്ങണം അടുത്ത ദിവസമേ പോവാൻ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നി മോന്റെ അച്ചമ്മ മോനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇല്ല അച്ഛമ്മ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ഞാനിവിടെ എങ്ങനെ തങ്ങുന്നേ എനിക്കതറിയാം മോനെ വീട് ചെറുതല്ലേ മോനല്ലോ അല്ല അതല്ല കാര്യം പിന്നെ എന്ത് കാര്യം മോനെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് രാത്രി എങ്ങനെ കിടക്കുന്നേ അത് ഏട്ടാ ഇത്രയല്ല ഉള്ളു കാര്യം അതിനെന്താ ഏട്ടന് അങ്കിളിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇടാലോ ഏതെങ്കിൽ ഇയാളോട് പോ ഇയാളുടെ ഉടുപ്പിൽ എന്റെ വീട് മുഴുവനായും കയറുമല്ലോ അതേ വരുമോനെ മോൻ എന്റെ ഉടുപ്പൊക്കെ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും പക്ഷെ ഒട്ടും വിഷമിക്കണ്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല സുഖമായിരിക്കും അത് കാണാനുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് രാത്രി എങ്ങനെ ഉറങ്ങാനാട്ടാ ഒറ്റ രാത്രത്തെ കാര്യമല്ലോ അത് മാത്രല്ലേ ഏട്ടൻ റോക്ക് സ്റ്റാർ അല്ലേ ഏട്ടൻ എന്തിട്ടാലും ഫാഷൻ ആയിക്കോളൂ അല്ലേ ഏട്ട് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഏട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കിയേച്ചി എന്റെ ഉടുപ്പുകൾക്ക് അതിന്റെ മോഡലിനെ കിട്ടിപ്പോയി ചേച്ചി നോക്കിക്കോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അബി ഇട്ട ശേഷം ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സ് കഴുകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല നീ എന്തിനാ എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഓഹോ ചേച്ചി ഡ്രസ്സ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തോളാം നീ ഒന്ന് മിണ്ടാതെ ഇവിടെ നിന്നാ മതി ഓക്കെ ചേട്ടാ കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് കാണിക്കണേ ജീൻസ് ആൻഡ് ടീഷർട്ട് ൈലാഷ്മേ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്താ മാച്ച് ആവാ ഇതാണോ അതോ ഇതോ അല്ല ഞാൻ ഇത് ആരോടാ ചോദിക്കുന്നേ നിങ്ങളോട് ആരാ ചോദിച്ചേ നിങ്ങക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് സെൻസ് ഉണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ഡ്രസ്സിംഗ് സെൻസ് നല്ല സെൻസേ ഇല്ല ബുൾബുൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ വിചാരിച്ചേ നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട സജഷൻസ് തരാമോ അതിന്റെ ഒരാവശ്യവും 
നിങ്ങളുടെ വൃത്തികെട്ട സജഷൻസ് തന്ന് എന്റെ ഏട്ടന് നിങ്ങളെ പോലെ ആക്കരുത് എന്റെ ഏട്ടൻ എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തിനാണോ വന്നത് അത് പോയി ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തലയിടണ്ട മനസ്സിലായി ചേട്ടാ അതൊന്ന് നോക്കട്ടെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് അഭിക്ക് സുഖമല്ലേ നിനക്ക് സുഖം തന്നെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു സുരേഷ് എത്ര തവണ ഇത് പറയണം വീട്ടിൽ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കുന്നു പിന്നെ അഭിഷേക് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരെക്കാളും നല്ലവനാ ചേച്ചി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡ്രസ് ആയിരിക്കും ചേട്ടന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടാവുക നിങ്ങള് സാധനം വാങ്ങിയു നീ എന്താ ചിരിക്കുന്നേ അമ്മേ നോക്കി ഏട്ടന് കാണാൻ റോക്ക് സ്റ്റാറിനെ പോലെയല്ല കച്ചേരിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ഇത്രയ്ക്ക് ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായിരിക്കുന്നെ നിന്റെ ഏട്ടനല്ലേ ഇതാ അതുപോലെ ഞാനും ഏട്ടൻ അണിയിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഞാൻ കളിയാക്കില്ലെങ്കിൽ വേറെ ആര് കളിയാക്കും അല്ലേ ചേച്ചി ആ എന്നാ പിന്നെ കളിയാക്കലെല്ലാം ഒരുമിച്ചായിക്കും പോയി പ്രിയയുടെ മുറി വൃത്തിയാക്ക് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഈ ബെഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഏട്ടന്റെ വീട്ടിലെ പോലെ ബെഡ് ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല അവള് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ചാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ചെറിയ ബെഡിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് അല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഏട്ടൻ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാ ഐ മീൻ ഒത്തിരി സംസാരിക്കോ അതോ നീ പറയുന്ന കേക്കോ റൊമാന്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ രജി വിചിത്രം വിചിത്രം എന്നുവച്ചാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയോട് ഒറ്റയ്ക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം അതെന്താന്നോ ചേച്ചിയില്ലേ നിങ്ങളെ പറ്റി കുറച്ച് കുറ്റം പറയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ചേച്ചി എന്നെ പറ്റി എന്ത് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് ആദ്യം ഇതല്ലേ ഞാൻ ഭയങ്കര വിചിത്ര ജീവിയാണെന്ന് അല്ലേ കെമിസ്ട്രിയാ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ കട്ടനും ഭവാൻ ഞാനില്ല ഇതെല്ലാം നീ കാരണമാണ് സംഭവിച്ചത് ആദ്യം ഭക്ഷണം പിന്നെ ഈ ഡ്രസ്സ് ഒരുപക്ഷെ അച്ഛമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സമയം ഞാൻ ഈ സമയം നിങ്ങൾ എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ ഈ ചടങ്ങും പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് വിഷമാവും നിങ്ങൾ ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മരുമകനാ താങ്ക്സ് ടു യു ഈ ഒരു രാത്രി പ്ലീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ ഒരു നല്ല എ സി ഇല്ല നല്ല മാട്രസ് ഇല്ല ഇനി നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഈ ബെഡ് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് എങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോയി മോളെ ബെഡ് എന്തിനാ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ മുറി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇവക്ക് വട്ടാണ് സമയത്ത് ആരും കാണാതെ എന്താ കുടിക്കുന്നത് സോറി സാറല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് മോൻ വീട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കുടിക്കരുതെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാ മോനെ കൗപ് സിറപ്പ് കുടിക്കാതെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരില്ല ഭയങ്കര ചുമയാണോ ഏയ് അതൊന്നുമല്ല നാടൻ കള്ള് 
മനസ്സിലാവും <laughs> 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 നാട്ടുകാരെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ ജോക്ക് കേട്ട് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് മണ്ണ് കപ്പും പക്ഷെ പ്രിയയുടെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി പോലും കാണില്ല അപ്പൊ അമ്മമ്മക്ക് പറയാ അവള് ബോറാണ് തീർച്ചയായും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവളോട് പറയാറുണ്ട് ജീവിതം ആസ്വദിച്ച് ജീവിക്കാം അമ്മമ്മക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയോ അമ്മമ്മയോട് സംസാരിക്കാൻ എന്തോ നല്ല രസമാണ് റിയലി ലൈക്കും ഞാൻ നിന്റെ ഫാൻ അല്ലേ റിയലി അതെന്തായാലും നന്നായി പിന്നെ അമ്മമ്മ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ബിയറോ വിസ്കിയോ മറ്റോ കിട്ടോ അങ്ങനെ പൊളിച്ചു തന്നെ ഞാൻ നീ കുടിക്കോ അതിനും കൂടെ അല്ലേ അമ്മ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചേനെ അയ്യോ അമ്മ എനിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ ബോറിംഗ് ഫാമിലിയിൽ ഇത്ര റോക്കിംഗ് ആയ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എങ്കിൽ ഞാൻ അമ്മമ്മക്ക് സ്കോച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്കോച്ചിനെ നീ ഇതിന് രണ്ട് കവിള് കുടിച്ചാൽ നിന്റെ സ്കോച്ചിനെ മറന്നു പോകും ശരിക്കും അതെ അമ്മുമേ അമ്മമ്മ എനിക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തരുമോ അമ്മമ്മ എന്റെ അച്ഛമ്മയും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിന്റെ തലക്ക് പിടിച്ചെന്ന് നീ മുറിയിലോട്ട് പോ പൊയ്ക്കടന്ന് ഉറങ്ങ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ടെറസിൽ കാറ്റ് കൊള്ളം പോയതാ നിങ്ങൾക്കറിയായിരുന്നല്ലേ ആരോടും പറയല്ലേ പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെ ആ കിച്ചണിൽ അമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മയുടെ മോളവിടെ അവിടെയാണല്ലേ അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാം പിന്നെ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ ആൽബം സി ഡി എന്റെ വക യുനോ വാട്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മ ോക്കിക്കോളും വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങള് കണ്ണാടി നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്റെ അമ്മ ഒരു റോക്ക് സ്റ്റാർ ആണെന്ന് പിന്നെ നീയാ വേണ്ടാത്ത കാര്യം ചെയ്യാൻ പോയത് എന്തിനാ അതിപ്പോ നീയും എനിക്ക് വേണ്ടാത്തായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ കഴിച്ചോ ഇല്ലയോ ആദ്യം നേരെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് വിരൽ ചൂണ്ട വാച്ച് 
ശരി ഞാൻ ഫിറ്റാണ് പക്ഷേ നിന്നെ കാണാനൊന്നും എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ണാടി കിസ്മിസ് പോലെ ഉണങ്ങിയ കണ്ണാടി നീ എവിടെ കിടക്കുന്നു നിന്റെ അച്ഛമ്മ എവിടെ ആ ഒരു പക്ഷേ ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തുള്ള അമ്മൂമ്മമാരൊക്കെ നിന്റെ അമ്മൂമ്മയെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യ കണ്ണാടി വെട്ട പഠിച്ച എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലഡി ലൈറ്റ് ഇത് നിങ്ങളുടെ വീടല്ല ഇങ്ങനെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഇരുട്ട് തുറങ്ങണമെങ്കിൽ ടെറസ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്താ എന്താ പറഞ്ഞേ വാട്ട് ഇറ്റ് യു സേ ആരുടെ വീടാന്ന് ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അടുത്ത് വരണ്ട ഞാൻ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ 